हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूं इंद्र पाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारी वेबसाइट स्टाइलिंग का पार्ट टू वीडियो है तो अगर दोस्तों आपने इस सीरीज का पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं जहां पर हमने सी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी के कुछ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज के बारे में और जानेंगे की सी कितने टाइप्स के होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है सी एस एस की प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली जो सी एस एस है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है एक होता है सिलेक्टर दूसरा होता है डिक्लेरेशन ठीक है दोस्तों तो जो सिलेक्टर होता है वो आपका जो है एक आइडेंटिफायर होता है जैसे कि आपके डिव क्लासेस हो गई आई हो गई स्पेन क्लासेस हो गई ये सारे आपके जो है सिलेक्टर्स होते हैं मतलब दोस्तों आपका जो एस कोड होता है या फिर जो आपकी वेबसाइट की कोडिंग होती है उसमें किसी भी पार्ट को डिफाइन करने के लिए एक सिलेक्टर यूज होता है मतलब एक डिव क्लास यूज होती है या फिर आईडी यूज होती है जिसके थ्रू आप जो है अपनी सी डिफाइन करते हैं वही दूसरा जो सी का पार्ट होता है वो डिक्लेरेशन होता है डिक्लेरेशन में आपके दो चीज होती है एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है वैल्यू मतलब दोस्तों आपकी जो डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी होती है वो आपकी सिलेक्टर की वैल्यू को डिफाइन करती है कि आपका जो सिलेक्टर है वो किस तरह से आपके वेब पेज पर शो होना चाहिए यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्टर दिया गया वो एच है एच का मतलब होता है दोस्तों आपकी हेडिंग जैसे कि सपोज आपकी जो कोई हेडिंग है उसका कलर किस टाइप का होना चाहिए जहां पर आपको ब्लू बताया गया है जो कि इसकी वैल्यू है मतलब जो प्रॉपर्टी दी गई है वो आपकी ब्लू कलर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपका जो साइज होना चाहिए हेडिंग का वो 12 पी होना चाहिए तो दोस्तों इसके बारे में आगे हम और भी जानकारी लेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी होती है तो बेसिकली दोस्तों आपके सी को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है जहां पर कुछ सिलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन होते हैं और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एक सिलेक्टर के काफी सारे डिक्लेरेशन हो सकते हैं तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि कितने टाइप की सी होती है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सी एस एस बेसिकली जो है तीन टाइप की होती है जिसमें पहला टाइप होता है इनलाइन सी एस एस दूसरा टाइप होता है आपका इंटरनल सी एस एस और तीसरा टाइप होता है आपका एक्सटर्नल सी एस एस तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि इनलाइन सी एस एस क्या होता है और इंटरनल सी एस एस एंड एक्सटर्नल सी एस एस क्या होता है तो सबसे पहले दोस्तों इनलाइन सी एस एस के बारे में बात करेंगे जैसे कि दोस्तों आप जो है नाम से ही समझ पाएंगे कि इनलाइन सी एस एस होता क्या है जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इनलाइन सी एस एस जो है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है और इस CSS को डिफाइन करने के लिए आपको जो है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है तो जैसे कि बेसिकली दोस्तों आपका कोई वेब पेज है जहां पर कुछ लिखा हुआ है आपने और उसमें काफी सारे लाइंस ऐड किए हुए मतलब काफी सारे एलिमेंट ऐड किए हैं लेकिन स्पेसिफिक एलिमेंट को आप जो है कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं आपके वेब पेज पर पे, तो आप जो है इनलाइन सी यूज कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर इस एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर जो है इनलाइन सी का यूज हुआ है मतलब दोस्तों सेम चीज जो है आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं अगर आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप जो है इनलाइन सीएसएस क्रिएट कर सकते हैं तो जैसे कि दोस्तों इनलाइन सीएसएस कुछ इस तरह से लिखाया जाता है जैसे कि आप जो है नीचे दो लाइन में देख सकते हैं जहां पर हमारा जो सिलेक्टर एक है जो है एच है जिसको हम स्टाइल दे रहे हैं ब्लू कलर का और आपका जो एस टैग है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है मतलब ये एक लाइन के अंदर ही उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है तो इसको दोस्तों हम कहते हैं इनलाइन सी तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि इंटरनल सी क्या होता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनल सी जो है आपके एक वेब पेज के अंदर ही सी क्रिएट कर दिया जाता है मतलब आपका एक वेब पेज है उसी के अंदर आपका एक्स्ट्रा कोड भी रहेगा जो आपकी वेबसाइट रिलेटेड रहेगा और उसी के अंदर आपका जो है सी भी रहेगा तो बेसिकली दोस्तों इंटरनल सी एस कुछ इस तरह से लिखाया जाता है जैसे कि आप जो है राइट साइड की इमेज में देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों हमारा कुछ एच कोड दिया गया है जैसे कि यहाँ पर एच एंड पैराग्राफ टैग देख सकते हैं उसी के ऊपर दोस्तों हमारी जो कुछ सी लिखी गई है उस एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनल सी एस एस यूजफुल है अगर आप जो है कोई सिंगल वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं इंटरनल सी एस एस की मदद से लेकिन दोस्तों आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो आप जो है इंटरनल सी एस एस ना यूज करें बिकॉज दोस्तों अगर आप मल्टीपल पेजेस पे सेम सी एस एस अप्लाई करते जाएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है काफी टाइम लेगी ओपन होने के लिए तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सी एस एस क्या होता है तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सटर्नल सी एस एस जो है काफी पॉपुलर मैथड है एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो एक्सटर्नल सी एस एस का यूज करते हैं उनकी कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जब भी आप एक वर्ड प्रेस वेबसाइट या फिर कोई पी एच पी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो दोस्तों उनकी एक एक्सटर्नल सी एस एस फाइल होती है जो उनकी वेबसाइट की डिजाइन